tillbaka till Esport TV. Denna säsong görs tillsammans med Via Free, därför är vi i denna eminenta studion. Och eh, denna säsong ska ni få hänga med på analyser om de snyggaste fragsen, folk som gör bort sig, mycket dåsiga och självklart mycket hyllningar och dissningar. Och eh, med mig har jag precis som vanligt mina experter Erik Askered och Peter Strömberg. Välkomna grabbar! Tack så tack mycket, tack så mycket. Fantastiskt kul att vara tillbaka. Ja, det har varit lite uppehåll nu. Det eh, känns bra att sitta här med er igen. Nu känner jag mig hel igen. Ja, men, ja, men verkligen! Det... det kan jag faktiskt hålla med om. Det har varit något som har fattats ja. i mig när vi inte har kört det här. Helt ärligt, det har mm. verkligen känts tomt på något sätt. Så det känns förbaskat kul att vara tillbaka. Varje fredag framöver så kommer ni se oss här på Via Free och på Facebook. Det är en matig säsong. Mm. Det, är, det är en av de matigaste säsongerna hittills skulle jag säga. Kul. Det är mycket spel Ja. Det är, jag har fått ett eget segment Stämmer. Eller blivit med segment som ja, Det är jag ser jag mycket fram emot Jag kommer presentera lite spaningar Från, från e-sportsfären mm. Lite trams mm. Men också mycket analys Vi har härlig betting ihop med Volkan Bet Stämmer. Som jag tror kommer göra ganska många rika där ute. Det ser lite ut som att du har somnat i solariet Har du något att säga till det? Det är nya rör på Dövenskatan <laughs> ja. Därav lite tajtare bränna än vad du har vi nästan redigera bort sen efter vi har spelat in där. Men jag, jag skulle vilja hoppa in direkt i veckans fokus och kolla på highlights. Vårt segment veckans fokus så kommer vi kolla på highlighten som har hänt inom e-sportvärlden, inom alla titlar som är värt att hyllas, sågas eller folk som har gjort något extremt bra. Så att, eh, vi ska ta och hoppa över till andra sidan Atlanten på en gång och kolla på match mellan Cloud9 och SK. Häng med här. So, he was in a position to throw the flash. The flash will come eventually. He will spot the bomb as well. Waiting for that uh, to open once again. But it's another flash for his teammate. They are so blind and running into the walls in, in main. Two players left with these pistols. There goes the bomb. Jag måste bara säga att det där är snyggt spelat av Rush, men vilka enormt bra popflashar hans lag levererar in till den där. Det är ganska mycket skjuta anker på Tivoli, skulle jag vilja säga, för han i det läget. Verkligen, verkligen. Och han står ju ganska standard. Mm. Det är inte så han står inte på någon jättekreativ eh, position, eh, men den kalen eh, poppar in mig nu. Mm. Där man har, man, någonstans har den kommit. Det har varit kul att höra mic-checken ja. härifrån. Det eh, är otroligt snyggt. Man, man ser ju också det på SKs kommunikation där, att de tror inte att det, när den första popflashen har kommit så ser man, jag tror att det är Fålen som rör sig in längst bak i main där. Han är, de är inte alls redo på att det ska komma en andra popflash som exploderar puff, på samma ställe och Rush kan gå in och lägga ner dem. Han gör det väldigt, väldigt bra där, men nej. Mm. Ja, verkligen. Det är faktiskt att det här är inte det enda Rush har gjort den här veckan. I en annan match så ser vi honom här med en Galil. Det, det en 4K. Det, det, vi, vi tittade på det innan då var vi osäkra på om det var en enda headshot. Och en av dem är det, det sjukt det. nog. Det, jag, jag tror faktiskt aldrig jag, Där ser man ju, det första jag tänkte Är det Ecofrags där? Men det är det ju inte man ser ju, De har ju köpt ja. Och lägga ner fyra personer med Galilla jag, jag tänker, är det livsrundan? Är det vack? Eller, <laughs> vad, är det, vad är det för något? Nej, jag tror först, att... först och främst, är Galil ett vapen Eller är det en drink man beställer på Rådos? <laughs> det, det är nog det båda Det är en drink på Rådos Det är nog båda Jag har, eh, jo, jag jag har talat om den Men, men, men vad, förklara, varför är det här så stort med Galilen? Det, Galilen är ju mycket svagare än en AK-47 En AK-47 räcker med ett skott i huvudet Så dör du, men Galilen Du behöver pumpa ganska mycket skott egentligen För att du ska gå ner Och framförallt eftersom en av fraggen sen bara var headshot där så behövs det riktigt många skott. Jag, jag vet inte hur han gör det. Det, det är ett mysterium Nej, för mig. Det det. Jag har aldrig sett någon göra så mycket skada Nej. med, med en Galil. Det är väl sprayat. Nej, sjukt sjuk bra gjort av Rush där. Två riktigt fina klipp av honom egentligen. Och en favoritspelare till dig, Peter Skadoodle har ju mm. faktiskt gjort någonting riktigt grymt. Mm, favoritspelare, eh, hatnamn. Yeah. Eh, men, men en väldigt eh, duktig spelare. Han gör en iskall insats här på Inferno. Eh, vi kikar lite på det och är han bättre än Kanye S nu? Mm. AVP. Vi tittar. Showing that he is still a force to be reckoned with as he wipes out four members of NRG. You'd expect him to be around the off position. Pop flash for Tarek though. And Skadoodle's there to clean up. Breeze is heavily tagged as well. Let him see the push. Warning shots from Skadoodle. There he peeked a crack in the wall. And he will smoke him up just before. And I'll kill for Skadoodle. Skadoodle's going crazy! Det där är extremt bra spelat av Skadoodle. Positioneringen först när han får Fugly som kommer upp till apartments. Men det är egentligen det som gör hela rundan. Det är när ni ser smoken ska landa framför gropen där. Att han går fram framför den innan smoken blommar. Tar det skottet också. Och de är inte alls med på det, Tena. Och egentligen det den smoken hade gjort det hade varit att han forsade ut 
ska du det i mitten och Fagli skulle kunna få en enkelt där. Men istället så tar han det där skottet framför och istället flyttar över siktet upp mot Palace där, där Fagli kommer ut. Det är extremt bra game sense på honom, rakt genom hela det här klippet. Ja, väl kalkulerat. Det där ska han stå i lås för. Uh... Väl kalkulerat. Jag tänker lite på det här varningsskottet. Ja, just det. <laughs> det, 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 det känns inte som standard i CS att man kör med det. Ja, men Nej, det... det är ju mer cowboy-indianer. Då, då, snackar vi, då snackar vi om varningsskott. Uh, man ser det cowboy Nej, men jag, jag tror att lite så här, vi, vi, vi ska komma in mer på, på kommentatorerna, deras roll och deras mishaps och sånt senare i programmet här. Men vissa... De, de är lite oengagerade och det som Skadoodle gör Det är inget warning shot som de säger där Det är det absolut inte utan han, ser, han skjuter precis vid kanten på högtrycken där Och om någon precis ska komma runt hörnet Så mm. går det igenom och träffar Det är ingen som kommer där för han tror att han ska tajma det innan byter position Han hinner slänga iväg en skott Det är inte alls någon warning shot Det är bara de som är ute och cyklar här. Det är dåligt gjort kommentatorn ja. jag, tycker, jag, säga. jag tycker dock att det är väldigt kul att se Skadoodle på en sån här nivå För mig var han en spelare som man såg på stream som man kollade när Summit satt och spelade FPS eller han spelade mot Lyric på Skoj i något annat spel. Det är otroligt kul att han tagit det här steget. Jag tycker att han är värd platsen han har i C9. Väldigt kul. Väldigt kul, det är kul att se. han tillbaka tycker jag faktiskt. Det är en, jag tycker att han var väl en av de drivande orsakerna att C9 lyckades vinna Majorn också i min tycke. Verkligen, Absolut. verkligen. Uh, grabbar, uh, nu är det dags för en uh, liten specialare. Det är inte bara premiär i Esport TV, uh, säsong två, utan det är också en vecka då uh, vår gud, vårt allt, vårt väsen, Dåsia, har gjort ett pistolis. x guard, sex guard, pistol guard. The felt a pretty active round here from Gambit. And you can see that they'll be able to actually keep track of Fnatic's movement into that B-site. So playing retake, but everyone's coming from Suez. So this might be quite Ooh. dodgy, but don't see it. Able to knock down multiple players by himself makes things definitely much more simple for Gambit. No one else requires. He wants the ace. Cheeky 4K just having at them from the Suez. And now Dozier. Oh, vi diskuterade det här klippet När vi såg det Och Peter sa fick han informationen om att det sista Skulle komma ner där i underground Och då sa Erik en jävligt bra grej Att det är Dåsia som kollar att han kommer där För Dåsia vet allt Ja men Dåsia känner ja. Han har, känner, ja, går in bara är, helt klart. Man ser också någonstans där mitt i klippet Att det är någon som försöker ta sig förbi Dåsia Och liksom, äh, nu, nu ska jag hjälpa till här <laughs> Och då säger då kör han ut högerarmen där Och sen så bara nej, baff det är, det är lite, jag har två spaningar från det här Det är lite ja. som att ta straffen själv Ja det är det, alltså, ja, det, är det, det är absolut en, Liksom fotbollsreferens Men och sen så tycker jag också Är vi säkra på att det här kanske inte är Dåsia Som blinkar lite till e-sport tv Det kan det absolut ja, vara ja, Vår du... kommunikation har ju haltat lite med Dåsia <laughs> Det ska man kunna säga Men det här kanske är hans sätt att liksom Öppna någon form av dialog Ja verkligen, verkligen Vi tackar dig Dåsia oavsett Thank you, Dosia. Mm. Thank you, X-God. Thank you, X-God. Nu ska vi vidare till nästa e-sport. Martin Reckless Larsson. Wow. Vilken spelare. Wow. Han carryar egentligen Fnatic som har en stand-in i topplane. Soas skadar armen. Han är borta från slutspelet. Fnatic går och vinner eu LCS Spring Split och... Martin Reckles Larsson, han dör inte en enda gång under hela finalen mot G2. Jag får nu få gås ut när jag berättar det här. För det, det är så fantastiskt gjort att vi har en sån e-sportare i Sverige som Reckles. Och han vann ju då självklart MVP av hela springsplitten här i LCS. Så vi ska ta och kolla på det här hyllningsklippet här. Det här är grymt. They're gonna try and chase on towards the rest of Giants. The double knock back with the never move, the knock up of Paris Guipo coming into the side as well. There's just nothing you can do. There's the triple go. Reckless gets the quadra going for the penta. What a way to cap it up! But no! And here we go. Looking for selfie redemption, but I don't know if HK will be redeemed. The over is divine. Divine's absolutely nothing as a shutdown. Reckless trying to prove that he can make the plays too. A triple kill on the Zaya. This is the payoff. Det 
gåshud. Gåshud är ändå att säga. Det är helt fantastiskt att vi har en sån här otroligt talangfull svensk lollspelare. Jag skulle vilja säga att han är bäst i världen på sin position nu. Vad tycker du Erik? Absolut, han, har, eh, han är otroligt eh, versatile, han kan spela så många olika champions eh, och han har en, en vinnarglöd som är utom denna värld, eh, verkligen. Eh, det var t- tufft att se honom förra säsongen eh, när det inte gick vägen, han var ledsen, grät på scenen och det ska han hyllas för också att våga visa känslor i en sånt här hårt eh, klimat som e-sporten kan vara ibland är, är otroligt stort. Eh, Peter? Ja, det är ju vilken comeback. Mm. Det är ju så kul att se och, och kul för oss som känner Martin lite, vet vilken engagemang han lägger i det här och det är, ja, det är en jäkla comeback. Mm. Det är en comeback. Mm. Eh, på tal om comebacker. Mm. Eh, vi har en annan spelare som haft minst sagt eh, tufft, eh, double lift i Liquid. Eh, vi ska titta lite på det också. Mm. Här ser vi då eh, Jiliang Peng, eh, svårt med uttalet, ursäkta, Double Lift, eh, en av de absolut bäst kända lollspelarna i världen. Eh, utsattes för en hemsk familjetragedi för några veckor sedan, eh, som vi inte ska nämna mer, utan att vi här på Esport TV vill eh, sända våra tankar till honom och hans eh, nära och kära i en sån här stund. Um, otroligt starkt av honom att två veckor efter detta kliva upp och göra en fläckfri prestation på, på scen och, och vinna med sitt Team Liquid. Ja. Det är helt fantastiskt att han faktiskt tar sig samman och går upp och spelar så bra. Och därför känns det ju extra roligt att vi ska få prata och extra mycket om Team Liquid här i vårt segment Veckans kanon och kalkon. Nu är det dags för veckans kanon och kalkon. Och i det här segmentet så kommer vi ha en hyllning till någon som har gjort något otroligt bra i spelet. För e-sporten eller bara gjort något otroligt bra som person för mänskligheten eller vad som helst. Och någon som har tagit ett rejält snedsteg ska vi också dissa. Så att Erik, har du någon du vill börja hylla? Ja, absolut vill jag det. Eh, när vi pratar om Team Liquid. Eh, otrolig prestation, slutspelet. Det har varit en tuff säsong för, för alla lagen. De har två nya stjärnspelare eh, som inte har någon erfarenhet av varandra sedan tidigare. Eh, WF spelade lite förra säsongen i LCS där när han tog en paus. Men nu har de Olle, eh, koreanen. Eh, som har blivit utnämnd till ja, men någon slags eh, bästa kompis i, i LOL-scenen. Mm. Eh, där han eh, ofta pratar om att man ska tro på sina medspelare, man ska vara positiv eh, på, på nätet eh, och i, i, i spelsammanhang. Eh, och vi ska titta på ett klipp här när han hyllar eh, Double Lift eh, i, i eh, intervjun efter eh, finalen. Oh, I'm... Uh, I want to say thank you to Peter because uh, I don't know what I can say that but After we won against Echo Fox, Peter was not there. So, like, even though we won, I was really sad. But, yeah, uh, yeah, just. But today I'm really happy Peter is uh, here with us. And I, I don't know how, how to say. So I'm, I really respect him, and he's a really great man. Thank you. Extremt kul att se den här typen av positivitet i e-sport. Och det är det vi älskar. Verkligen. Veckans kanon. Det är underbart, ja. det är instämmer totalt Men denna vecka Kalkon också Jag har hört att du ska dra ner en caster Ner i smutsen här, stämmer han, det? Ja det stämmer och han har faktiskt Dragit sig själv i smutsen ja. rätt rejält Det är ju Seidokist Som jag också vet är en av dina favoritcasters Som gör en Riktig, jag vet inte om man kallar det blunder Men tankevurpa, han är en jubelidiot Han använder en ordet I en av sina streams, det är till och med på hans födelsedag Tror jag, han är förvisso packad Ingen ursäkt här Uh, och han säger massa konstiga saker uh, Och jag blir lite så här Det är inte första gången vi ser det här i e-sporten Att folk spårar ut på fyllan Och gör dumma saker uh, Vad jag förstått har han tagit en uh, Paus nu, eller paus eller han blivit uppsagd uh, Oklart uh, Oklart, men 
vad skönt att bli av med de här idioterna. Ja, verkligen. Det, det där är, vi har sett PewDiePie, PewDiePie göra det eh, och fick en, fick en shitstorm av Guds nåde efter sig. Eh, samma här med, med Matthew. Eh, jag blev jätteförvånad när jag såg det här av den simpla anledningen att eh, jag har hängt en del med Matthew på olika event hela förra året och han har eh, genomgående varit en skön kille. Eh, så det är jätte, jätte trist att se detta. Eh, han tar som sagt en paus eh, så vi får se om det får honom på bättre tankar. Vad tänker du Emil? Nej, men det, det, det som jag tycker är så förbaskat trist det är, det är två saker som gör att det, det suger extra mycket det han har gjort egentligen. För det första det han har gjort det, det visar jag, det drar ju tillbaka e-sporten lite. Det, vi vill ju liksom bli så socialt accepterat och folk ska se det som en sport och det. Men samtidigt, du hade inte sett högst roligt inte någon som sitter och kommenterar Premier League eller landslagsfotboll göra en sån här sak i en sändning. För det, det finns inte i dem i DNA. Så vi har en liten väg att gå. Jag tycker det är jättetråkigt för e-sporten. Nummer två är också, det här är min favoritcaster. Jag tycker mm. han är överlägset den bästa vi har där ute. Och lite som jag var inne på tidigare i programmet att det, kommentatorerna håller ganska låg kvalitet. Vi har väl 5-10 stycken som är som gör det här lilla extra counter att det bara verkligen man får det här wow oavsett vilken match det är egentligen och vad man har för connection med den och han är en av dem och jag tycker det är, det är så förbaskat tråkigt att han har gjort det här nu för att jag kommer inte kunna se på honom med samma ögon längre heller nej, nej det är jättetrycket vi eh. får avrunda med att säga sadokist har blivit sadoshit <laughs> Verkligen <laughs> Ja Peter, ett otroligt gräv eh, I och med att Peter har visat den här ådran eh, Av grävjournalistik Har vi den här säsongen valt att ge honom ett eget, eget segment eh, Vi ger er Peter presenterar Tack den här veckan har jag en hel del gräv att presentera. Vi börjar i någonting så kul som det kulinariska vurmandet för Korean barbecue bland proffspelarna. Det här är ju någonting väldigt, väldigt märkligt. Vi, vi, vi har sett det hos flera proffspelare. Det är Juliano, det är Nico, det är Ress. Han verkar vara riktigt såld på Korean barbecue. Som är ju svinäckligt. Så att... Och, och inte ens säkert. Nej, så det känns jag bara, så orent. Ja, jag vill bara uppmana eh, hela e-sportsvärlden. Eh, Ta det lugnt med Korean barbecue. Nummer två. Eh, tatueringar. <laughs> Vanligt förekommande. Här har vi Reckless som jag pratat om. Den här obegripliga tatueringen på hans eh, vänstra arm. Då. Eh, vi har Reckless falafel är, är väl det bästa jag kan komma på eh, vad det står där. Jag trodde det kom hem. Eh, kom hem falafel. Falafel det, står det ju. Det, det är otydligt. Ja. Eh, vad som däremot är lite tydligare är eh, våran kära dåsia. Här har han ett eh, fan som har tatuerat Ja, en fin porträttbild på, på en fot eh, och vilka otroligt långa tår det var på den foten. Jag skulle väl säga det där, det är det där då ser jag sin egen fot. Ja. Nej, alltså, det där är ju någon slags jag får lite så här Area 51 alien obduktionsbild feeling på den där foten ja. alltså. Jag, Riktigt äckligt. Jag tyckte att det var tydligt. Mm. Eh, det var allt jag hade att presentera den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Dåliga spaningar Peter, jag ser fram emot kommande veckor helt enkelt Och kan man säga att du är lite av ett orakel i CS-världen? Eller äh, jag är mycket ett oraklet förut Du har ja, det, det så pass oj, oj, oj. Det här för ju mig inte helt osökt över till nästa segment Nämligen det där vi bettar på e-sport tillsammans med vår partner Vulkanbett Vi ger er The Oracles säsongen så kommer vi tillsammans med vår sponsor eh, Vulkanbett att ha en intern t- tävling, oss tre emellan eh, där vi eh, bettar på de absolut hetaste matcherna i e-sport eh, i dagsläget. Eh, vi börjar alla tre med den blygsumma summan av 1000 euro var eh, och i slutet av säsongen så kommer vi att få reda på vilket av oss som är det starkaste oraklet. Eh, Idag kör vi allihopa kombobets, vilket betyder att vi kombinerar... Eh... Mina favoritbets faktiskt. Dina favoritbets, ja vad här. kul att höra. Kul att höra. Eh, vi kör fem bets den här veckan, eh, där vi kombinerar alla de fem för att uppa våra odds eh, så mycket det bara går. Eh, vi ska titta hur det ser ut. 
Jajamän, uh, jag kan börja med att dra min rad här, för jag är mm. väldigt nöjd med den. Uh, som ni vet sen tidigare så har ju jag bettat väldigt mycket med hjärtat. Uh, jag känner jag liksom, fan Olof, han är min boy. Mm. Då, då, då bettar jag Face. Mm. Uh, Olof är inte med längre, vi har en svensk tillskott i Face. Uh, nu sen Olof har tagit en paus uh, med, med Exist. Uh, det känns jättebra så att uh, gå, gå på Face mm. första där. Uh, nästa match, Mouse Sports Valiance Den är faktiskt solklar Jag bettar det för att jag har ingen aning om vilka Valiance är mm. uh, SK Nip Där kommer hjärtat in alltså. det, det, Nip måste ta hem där, jag, jag tror verkligen på dem Brassarna, de har det inte Inte mot den svenska vikingatruppen uh, Cloud9 G2 uh, Gillar det skadolens insats Och jag gillar att du hatar hans namn så mycket Så att mm. jag, jag väljer faktiskt Cloud9 Det låter som en frukostfling eller något <laughs> Ja, det är frukt eller ska du? Ja, det gör det verkligen. Det gör det. Jag kan tänka mig att de är lite så här fruktsmakiga och så bollar på något ja, sätt. Absolut. Det låter som det. Absolut. Eh, sista bettet Liquid eh, mot Gambit. Eh, där kommer hjärtat tillbaka. Eh, Dosia tror jag kommer göra en superinsats. Oddset är högt här, vilket gör det inte så likely att de vinner. Men jag, jag, jag I believe. I believe. Eh, Emil, du har bettat ja. snarlikt. Men inte ja. riktigt. Berätta. Nej, nej, men det är alltså Face än vi har sett egentligen Nobrain. Även om värt att säga det att Face har ju fått ett jätteavbrott med att Olof har tagit break. Exist har kommit in. Det är jättekul att han får ett lag att spela i. Men jag tror att Olofs skor är extremt hård. Det har fyllt just nu eftersom mm. Olof var ju verkligen på den här vägen på väg tillbaka och bli gamla Olof Meister. Jag skulle säga att han är inte långt för alls. Han har imponerat super mycket på mig senaste året. Och, eh, jag tror att det kommer bli ganska tufft för Face. Jag tror även om Envious har varit på ett ordentligt uppsving senaste tiden. Faktiskt lyckats vinna på matcher det senaste. De gick för typ 15 raka utan en vinst innan det. Så, mm. så tror jag att Face individuella skill är med alla fem spelare för hög för Envious. Mm. Så det är klar detta där. Mouseport, Valiance. Tänk inte säga så mycket om det. Mouseport är ett av de bästa lagen i världen. Valiance vet jag inte ens vilka det är. SK Nip. Nippe är otroligt starka just nu. Jag har vi sett i online-ligorna. Dennis börjar komma in bra i det. Riktigt bra om jag ska vara Och SK har strugglat ordentligt. Frågetecknet här är väl om SK kan få en liten honeymoon-period i form av Stewie. Men jag är, låter det vara osagt. För jag vet inte hur... De har ju kommunicerat på portugisiska här. Mm. Och ja, jag också det. Stewie pratar mig vetligen inte portugisiska. Och det kan nog bli svårt för dem att köra den här omställningen. För de har ju alltid spelat med brasilianska spelare innan. Men det, det där är jäkligt intressant. Hur, hur mycket nipp? Hur kommunicerar de? Kör de svenska? Även Finska. Fast, nej. Nej, men, nej men även fast det är, eller finns det. Kör ni alltid engelska? Eller är det svenska. 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 Ja. Man vill ju göra det i mån och mycket. När vi hade Allu i laget så blev det ju mestliga svenska. Men en del Allu engelska. dog ju alltid mm. först. Så det var Botan engelska. Gjorde det. Ja, först så var det engelska och sen så dog alla och bara, skönt, nu kör vi svenska. Ja. Ja. Eh, Cloud9 G2. Eh, G2 ser okej okay ut just nu. Cloud9 är ho- helt obegripligt hur bra de är. De kan spela hur bra som helst, de kan spela hur dåligt som helst. Jag tycker att säkra bättre är G2, men det är ganska tight faktiskt. För mm. G2 är utan chock ser för mig inte riktigt G2. Eh, men eh, skulle jag säga, liten fördel på G2 i den. Liquid Gambit såklart, även om då ser jag börjat leverera skicka signaler, han kanske vill skicka ytterligare signaler i T-Sport TV, mm. så tror jag att eh, Liquid kommer att dra hem det där, för de är ett mycket bättre lag mm. och eh, ja Mm. Nu är det dags Peter, berätta Hur har du tänkt? Eh, nej, men det, tanken har gått lite som så att eh, Jag har ju gått lite mer på Eftersom jag inte sitter på den här riktigt tunga E-sportkunskapen så har jag gått på lite mer eh, Länder jag gillar mm. eh, Jag älskar ju Frankrike eh, Kommer ju gå emot Er båda här va? Både på Face Envias mm. Envias för att det är ett av de bästa namnen också I, ja. i, i e-sporten <laughs> Avundas oss <laughs> Av, det, är, det är så franskt och så här lagom bli Ja. Eh, så det gillar jag. Eh, Valiance har inte ni hört talas om. Nej. Eh, jag har rätt bra koll från dem. Okay. Eh, de är franska. Ja, det hade du det. Okay. <laughs> det är ja. okay. eh, Och, eh, och, eh, och eh, ja, bra go i laget. Ja. Bara, bara en bra känsla där. Ja. Eh, också ett kanon odds där från Welcome Bet på eh, Valiance. Jag får lite sån här känsla nu när, när barn, små barn väljer dryck så väljer de ofta på färg. Ja. Väljer ja. du eh, bett på namn här? Ja, ja. lite så ja. det har jag gjort. Ja. Eh, och sen så är jag också att jag tycker SK Nipp här, nu, nu kan det bli liksom lite slagsmål i studion, men 
men, mm. men, men jag känner också att det finns eh, det, det finns lite kvar att jobba på i NIP ja. och alltid när det har varit sådana här stora liksom, spelaravställningar så är det lite skakigt okay. eh, jag tror på SK eh, och jag tror även på Cloud9 eh, Liquid har jag tagit också mm. eh, jag har ju alltså bettat mot Dåsia Uh, och, uh, det är nästan värre att betta mot NIP känner jag. <laughs> ja, men, ja. jag men jag kände att det finns Det här kommer du inte kunna säga emot Men det finns ett, liksom, ett härligt momentum i Liquid nu Med liksom, double lift mm. I en annan eh, vapenslag Men det känns ändå som att det, det, det finns ett bra go i det laget också mm. Mm. Uh, Ser ni hur extremt mycket rikare jag kommer bli än vad ni är? Mm. Nej, vi ser det Du har tagit en, 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 en mycket större risk <laughs> Men du har också eh, hög risk eh, High risk, high reward som man brukar mm. säga eh, Vi vill rikta Stort tack till vår sponsor Vulkanbet. Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Men vilken jäkla dunderpremiär vi har. För kul det är att vara tillbaka. Ja, ah, fantastiskt kul att uh, sitta här med er igen. Mm. Verkligen. Eh, och vi ska väl säga det innan vi avslutar att... Um... Jag är tagen förresten av den här. Jag vill bara säga det. Bra jobbat. Kan. Ja, bra ja. jobbat. Ja. Men eh, vi vill också uppmana alla tittare att eh, slida in i DM. Ni har ju fått våra instadresser där. Om ja. ni har frågor eller kommentarer eh, så ge oss den feedbacken där. Bara positiv feedback till mig. Jag ja. svarar skitdåligt mm. på negativ feedback. Ja, har ni ja. negativ feedback så är det Erik som gäller. Ja, ja. Han är någon form av tittarombudsman. Ja. Eh, och annars så hittar ni oss varje fredag på Via Free. Yes. Eh, och på Facebook. Det gör ni. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.